Bugün size en iyi egzersizlerden birisini göstereceğim. Turkish Get Up. Merhaba arkadaşlar ben İzzet Yüksel. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size en iyi egzersizlerden birisini gösteriyorum. Turkish Get Up. Neden mi en iyi egzersizlerden birisi? Adı üstünde Turkish Get Up. Yani biz ürettik bu egzersizi. Turkish Get Up'ın faydaları aslında tüm vücudu çalıştıran mükemmel bir egzersiz. Ağırlıkla tabii ki bacaklarımız çalışıyor. Quadriceps, hamstrings, gluteus ama kol bölgemiz de çok çalıştıran bir egzersiz. Vücut gerginliğimiz güçleniyor. Vücut hissimiz güçleniyor ve başka egzersizlerde de kompleks egzersizlerde de gerçekten bunun faydasını göreceğiniz ve gerçekten herkese önerebileceğim mükemmel bir egzersiz. Turkish Get Up'ın çeşitli stilleri var. E, squat style. Ellerinizi yardım olarak kullanmadan yani e, sadece bacaklarla kalkabileceğiniz bir stili var. Ama bu videoda size en fazla tanınan ve Turkish Get Up denince aslında e, hemen herkesin aklına gelen Lunch Style e, versiyonunu göstereceğim size. Gelelim adım adım Turkish Get Up nasıl yapılıyor. İlk önce embryo pozisyonuna girmenizi tavsiye ederim size. E, omuzlarını hızlı falan sakatlamamanız için. Kettlebell'i tutuyorsunuz, kendinize doğru çekiyorsunuz ve vücut ağırlığınızla aslında ağırlığı yana doğru çeviriyorsunuz. Böylelikle gerçekten sakatlanma riskini azaltıyorsunuz. Ondan sonra sağ kolunuzdan çalışıyorsanız sağ kolunuzu yukarıya doğru uzatıyorsunuz. Sol kolunuz yana doğru geliyor. Aşağı yukarı göğüs, omuz kısmında kolunuzu yana doğru uzatıyorsunuz. Sağ kolunuzda ise kettlebell sağ bacağınızı size doğru çekiyorsunuz. Sol bacağınızı uzatıyorsunuz. Bu pozisyondan gücünüzü aslında kol bölgenizden yani karın kaslarınızdan alarak ve bacağınızı yardımcı kas olarak yana doğru kalkıyorsunuz. Yani dirseğinizin üzerinize. Dirsekten sonra ikinci adım olarak ellerimizin üzerine kalkıyoruz. Yine gücü aslında kol bölgemizden alıyoruz. Bu pozisyondayken e, vücudumuzu sık tutarak kalçamızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Vücudu aslında düz tutmaya çalışıyoruz. Şimdi zor olan bölüm ön ayağımızı yavaşça kontrollü bir şekilde arkaya doğru çekiyoruz. Aslında pozisyon olarak bir lunge pozisyondayız. Ön ayak ve arka ayak aynı pozisyonda olması lazım. Yani lunge pozisyondayız. Buradan aslında ayağa doğru kalkıyoruz. Lunge yapabiliyorsanız aslında bildiğiniz bir egzersiz. Tüm egzersiz boyunca öne doğru değil kettlebell'e bakmanızı tavsiye ederim. Böylelikle aslında kettlebell'e altına daha iyi girebiliyorsunuz. Benim tavsiyem size bu egzersizi gerçekten adım adım yapmanız ve her adımı birkaç saniye tutmanız. Böylelikle daha stabil, daha güzel bir formda egzersizi öğrenebilirsiniz. Aynı yukarıya çıktığımız gibi aşağı doğru iniyoruz. Adımlar aslında aynı. Yavaş çanak yapmanızı tavsiye ederim. Bu egzersizi sadece kettlebell'den değil, normal dumbbell'larla da yapabilirsiniz. Bu egzersizi isterseniz bir tekrar sağ taraf, bir tekrar sol taraf yapabilirsiniz. 10 tekrar toplam olarak veya 5 tekrar ara vermeden sağ, ondan sonra 5 tekrar sol tarafı yapabilirsiniz. Umarım bu video faydalı oldu ve hoşunuza gitti. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Başka eğitim videoları istekleriniz varsa lütfen videonun altına yazın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben İzzet Yüksel. Sevgiler, saygılar. Bay bay.